ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സദ്യ റെസിപ്പിയാണ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കുറുക്ക് കാളനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചക്കായ അതായത് ഇത് ഏത്തക്കയാണ് അത് പച്ച ഏത്തക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ചേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കറിയിലേക്ക് ചേരത്തില്ല അല്പം പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് കറിയിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെന്ത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും അവസാനം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചേനയും കായൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉലുവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്യിലാണ് ഉലുവ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ കുറുക്ക് കാളനെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് തരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ ഇത് അവസാനം നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് കടുക് വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്ര ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരില്ല അതായത് ആ ഉലുവയുടെ നല്ല ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നെയ്യിൽ തന്നെ വറുത്ത് ചേർക്കണമെന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും വറുത്ത് എടുത്ത് ചേർത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഉലുവയുടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഇത് മാറ്റി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതായത് ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരക്കപ്പ തൈര് അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചേനയും കായും ഒക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഓവറായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് കറക്റ്റ് പാകത്തിനൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വേവം നോക്കാം ഇവിടെ ചേനയൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരൽപ്പം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരല്പം തീ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അത്രയും വെള്ളം കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈര് നിങ്ങൾ കട്ട ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഒരുപാട് മോര് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും കറി അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കറി നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ച് വരണം ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്
കടുകും അതുപോലെ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ താളിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാളനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉലുവ ചൂടാറിയപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് ഞാനൊരു അര സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ പൊടിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുക് വറുത്തതും കൂടെ താളിച്ചത് കൂടെ നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കുറുക്ക് കാളനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സദ്യയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാ